Ciao a tutti amici di Vanilla. Il fatto che fino al 1978, poco più di 40 anni fa, l'altro ieri storicamente parlando, l'aborto fosse considerato né più né meno un reato, può farci capire quanto l'argomento sia di stretta attualità e quanto possa essere oggetto di discussione come nei decenni o nei secoli scorsi. L'articolo 545 e successivi del codice penale, precedenti alla famosa legge numero 194 del 78, parlavano chiaro. Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Consenso o non consenso, condizioni che spesso erano difficili da provare. Ma facciamo un passo indietro, perché la storia dell'aborto ha radici molto antiche. Le interruzioni di gravidanza sono praticate da sempre. Si utilizzavano utensili appuntiti e pressione addominale, come si può immaginare, con risultati a volte tragici. La testimonianza artistica più antica di un aborto risale a 12 secoli prima di Cristo ed è un bassorilievo in Cambogia che rappresenta l'aborto addominale praticato da un demone, mentre la più remota testimonianza scritta è riconducibile all'antico Egitto, attorno al 1550 a.C. e precisamente alle pagine del Papiro Eber. Il documento è oggi conservato nelle sale della biblioteca dell'Università di Lipsia e contiene un intero capitolo dedicato all'aborto e numerose altre pagine che spaziano dalla cura dei tumori a quella delle ustioni, alla ginecologia e ai metodi contraccettivi. Tra gli antichi greci e poi presso i romani, l'aborto era una pratica comune e pienamente accettata, ma a un patto, che fosse il marito della donna a darne il consenso. In questo contesto gli aborti venivano praticati attraverso l'assunzione di specifici composti e massacranti massaggi ed esercizi che portavano inevitabilmente alla morte del feto. Con la fine dell'età classica e il collasso dell'impero romano d'occidente, il tema dell'aborto ristagnò e compì man mano dei passi indietro, che portarono a un infruttuoso silenzio durato fino all'età moderna. In questo periodo, e precisamente sul finire del Cinquecento, al culmine del Rinascimento, la Chiesa prese per la prima volta una posizione in merito attraverso Papa Sisto V, che avallò il carattere omicida della pratica dell'aborto, proibendolo a tutti i cristiani una posizione che resterà immutata nei secoli a venire. Ovviamente il divieto non era rispettato da tutti, anzi, e la pratica veniva svolta da medici improvvisati o in autonomia dalle donne, seguendo rituali poco sicuri in casa o in luoghi segreti, e questo non faceva altro che aumentare il rischio di morte della donna che spesso moriva insieme al feto. Per lunghi periodi la tematica relativa all'aborto è rimasta in una fase di stallo inerte e bisogna arrivare al Novecento perché ci sia finalmente un dibattito sulle prime legalizzazioni avvenute tra gli anni 20 e 30 in Unione Sovietica, in Islanda, Svezia e dopo la seconda guerra mondiale in Ungheria, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Inghilterra e Jugoslavia. Faccio un inciso sull'Unione Sovietica perché merita. Alla fine dell'Ottocento nelle grandi città, parallelamente ai sindacati e ai soviet i consigli degli operai, nacquero i primi movimenti femministi che riuscirono ad accreditarsi presso le istituzioni con rappresentanti sindacali e con donne che riuscirono a imporre le proprie richieste al Partito Comunista. Il risultato di questo dialogo fu il riconoscimento del diritto all'aborto legale. Il 18 novembre 1920 sul giornale del Comitato Esecutivo Centrale dei Soviet apparve il decreto di legalizzazione dell'aborto, approvato per proteggere la salute delle donne. Il decreto era una condanna all'aborto clandestino e illegale che metteva a rischio la vita delle donne e anche se consentiva questo tipo di operazione da eseguire liberamente e gratuitamente negli ospedali sovietici, in realtà sottintendeva la volontà del governo di estirpare questa pratica e ricorrere alla gravidanza pianificata. Come è facile immaginare, subito dopo la legalizzazione dell'aborto, solo le donne nelle grandi città godettero nell'immediato di questo nuovo diritto, considerato quasi un privilegio. Nelle città minori, o peggio nelle campagne, era molto difficile trovare una struttura sanitaria statale e addirittura quasi impossibile trovare un medico specializzato nella pratica dell'aborto. In dieci anni circa si riuscì a ottenere un buon livello di accesso all'aborto, che però era condizionato dall'essere ancora nei primi tre mesi di gravidanza. Ma non fu l'unica concessione dell'Unione Sovietica che dava pieno diritto all'aborto per le donne vittime di stupro, di coercizione o di manipolazione psicologica, se vogliamo una vera e propria rivoluzione in senso moderno. 
Naturalmente non mancavano gli oppositori che sostenevano che così si riducesse la popolazione russa, ma la statistica diceva che le donne che richiedevano l'interruzione di gravidanza avevano già avuto almeno tre figli, o almeno per lo più, ecco. La favola dell'aborto in Russia finì con l'inasprirsi del terrore staliniano che portò nel 1937 all'abolizione della pratica legale presso gli ospedali. In Italia ci si arrivò un po' in ritardo, perciò torniamo alla storia dell'aborto nel nostro paese, regolamentato, come detto, nel 1978 con l'approvazione della legge 194. Fino a quel momento l'aborto era sempre stato attuato in maniera clandestina, provocando sovente la morte delle donne che vi si sottoponevano. Come si giunse alla legge 194? A cavallo fra gli anni 50 e 60 del Novecento, la questione sull'interruzione volontaria di gravidanza esplosa in America e in Francia, cominciò a prendere piede anche in Italia, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti dovute agli aborti illegali che venivano praticate in ogni angolo del paese. Una strage fino ad allora nascosta sotto il tappeto del buon costume. È in quegli anni che si iniziò a parlare di depenalizzare la pena o perlomeno a dare una regolamentazione all'aborto, come avevano già provveduto a fare altre nazioni. Un dibattito acceso che coinvolse società civili e partiti politici e che, alla fine, tirò nella disputa anche la Chiesa Cattolica, che fino a quel tempo aveva fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Così fu Papa Paolo VI a pubblicare la famosa enciclica Umane Vite del 25 luglio del 1968, in cui ribadì la datata posizione di condanna della Chiesa contro gli anticoncezionali e l'aborto perché il matrimonio rimanesse aperto alla trasmissione della vita. Nell'enciclica si sottolineò che era assolutamente da escludere come via lecita per la regolazione delle nascite l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto, anche se procurato per ragioni terapeutiche. La Chiesa però non poteva più far finta di non conoscere il dramma delle morti che insanguinava il paese e perciò il pontefice riportò nell'enciclica una frase che suscitò moltissime polemiche. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Evitare temporaneamente una nuova nascita, parole fortissime per un papa. Con le proteste giovanili di quel periodo si aprì la strada anche alle contestazioni in piazza in difesa dell'aborto e nel 1971 fu presentata al Senato da parte del Partito Socialista Italiano la prima proposta di legge volta alla regolamentazione dell'aborto in Italia. Aborto che, con tutte le difficoltà e i rischi del caso, continuava a essere praticato e ad avere ogni giorno sempre più medici tra le fila della compagine abortista. Fila che annoveravano esponenti del partito repubblicano e dei radicali e che attirarono sempre più ampie fasce della popolazione, tanto che nel 1974, a seguito di un sondaggio lanciato da un famoso settimanale italiano, gli italiani fecero sentire come mai prima la loro voce, schierandosi in maggioranza a favore di un rapido intervento del Parlamento in materia di aborto. Ormai il solco era segnato e nonostante la Chiesa confermasse la sua posizione antiabortista, nel 1975 l'ipotesi di un referendum abrogativo delle norme penali che condannavano la pratica dell'aborto e la realizzazione di una legge specifica erano inevitabili. Si affacciò un principio nuovo. Quello che distingueva il feto in persona già tale è in persona che ancora deve diventare. L'iter legislativo partì con attacchi continui fra cattolici, democristiani, radicali, socialisti e comunisti, ma tutti, chi più chi meno, si mossero per una legge compromesso che non impedisse l'aborto, ipotesi ormai impossibile, ma che ne regolasse l'accesso secondo le casistiche, non rendendolo totalmente libero come desiderato dai movimenti femministi. La prima proposta di legge sull'interruzione di gravidanza pervenne alla Camera dei Deputati all'inizio del 1977, ma fu successivamente accanto per l'opposizione della democrazia cristiana. Questo portò alla presentazione di una nuova proposta di legge, limata in alcuni aspetti, che l'anno successivo, mentre il paese era sconvolto dal rapimento e dalla seguente uccisione di Aldo Moro, presidente della DC, 
riuscì a passare sia alla Camera sia al Senato. La legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, era ufficialmente nata e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio del 1978. Secondo la norma, la donna, garantendo l'anonimato delle sue generalità, poteva ricorrere all'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e tra il quarto e il quinto mese di gestazione se per ragioni di natura terapeutica, ovvero per una donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Restava vietato l'aborto per le ragazze minorenni. Le polemiche non si placarono con l'intervento del legislatore e l'entrata in vigore della legge 194, sia da una parte della barricata sia dall'altra, portò a un referendum con doppia proposta. La prima era del Partito Radicale, la seconda del Movimento Cattolico per la Vita, sostenuto dalla Santa Sede, per abrogare parte della legge sull'aborto. Il referendum si svolse il 17 maggio del 1981 con altri tre quesiti oltre ai due relativi all'aborto, quelli sull'abrogazione delle leggi del fermo di polizia, del porto d'armi e dell'ergastolo. Le votazioni dei referendum abrogativi ricevettero in tutti e cinque i casi una maggioranza schiacciante del no, per cui tutte le normative dettate dalla legge numero 194 del 1978 sono rimaste intatte. Oggi in Italia è legale abortire, ma le recenti sentenze degli Stati Uniti in cui si è lasciato libero arbitrio ai singoli stati nel decidere se mantenere legale l'aborto o meno, fanno pensare che sia un diritto da difendere con le unghie e con i denti, perché il rischio di tornare al passato è tutt'altro che lontano. Prima che scappiate vi ricordo che questo video è stato caricato con la velocissima connessione di Spadausen. Se volete attivare anche voi la fibra a casa, basta che clicchiate sul link in descrizione, verranno da voi i tecnici e vi attiveranno tutto gratuitamente. E in più avrete anche un mese omaggio, così non avete la scusa per non fare la fibra. Ciao a tutti!